Bwana karibu tena katika kipindi cha Larry Shine hapa hapa katika station yako ya kila siku. Leo tuko hapa hapa jijini Arusha tukifanya interview na mmoja wa madije wakubwa pamoja na wadogo ambao wanafanya kazi hapa jijini Arusha katika uh, sehemu mbalimbali. Na DJ ambaye tuko naye hapa leo nitakuwa nitakuwa ni kimoji maswali baadhi ambayo atatusaidia sisi mimi na wewe kuanza kujua nini maana ya DJ. Bwana karibu bwana. Asante kabisa. Unaitwa nani bwana? Uh, mi kwa majina nanita Noel Clement la kwa jina la kutafutia ugali Netuwa DJ NC Culture DJ C Culture, nathani mimsikia NC Culture Ok, DJ NC Culture yeah. Emne mbiye safari yako ya UDJ ilianza nzaji na ilikuwa kuwaji UDJ uka kufutia Ukaona kwa mba ni, ni, ni semu ya kupatia ugali Before sija DJ nikuwa na fanya mambo wa painting hapa makumbusho baada hapo 2015 ndio nikaingia katika safari ya kujifunza UDJ. Nili nilikuwa napenda. Napenda sana music. Kwa hiyo nikaa nasema ni siwe na kipaji kimoja. Ikabidi nitafute njia nyingine ya kuongeza vipaji tofauti. Ah okay, kwa hiyo na mimi pembeni na UDJ pia unaimba muziki. Fanya music pia. Unafanya muziki ya ya aina gani? nafanya hip hop trap nafanya dancehall yeah um tangu umeanza kufanya kazi ya DJ na ukaipenda na ukaona kwamba inakufaa wewe kupatia ugali uh, pia Tanzania kuna ma DJ wengi sio Tanzania tu yani duniani kuna ma DJ wengi ni DJ gani ambaye anakuinspire sana ambaye yani unatamani hata umfuate umueleze bro unani inspire sana ni DJ gani uh, wako wengi ila naomba uniruhusu mtaje kama wawili kuna DJ Diomi alafu kuna DJ Jeff Jerry wana kuinspire kwa namna gani ah uh, the way unajua kila mtu ana ana ladha yake umeona eh yani kuna vile vitu amepiga tu kwa natamani ufike pale alipofika okay uh, all right wewe ni DJ wewe unatembea sehemu nyingi nyingi night clubs na nini um namba niambie ni usiku gani ambao ulikuwa huwezi kuusahau ambao ulienda club hivi kama DJ ama kama kama mtu wa kawaida kwamba umeenda club hivi night gani hiyo ambao huwezi kuisahau um kitu ambacho sitaweza kusahau ni show ambayo nilifanya ulikuwa umefanya kama DJ ama ulienda ku attend tu nilienda kama DJ ni kitu ambacho ninachoshukuru Mungu kwa sababu wa parusha kwa DJ wengi lakini nilipata chance ya mimi kufanya kazi pale kupiga ilikuwa ni mkesha wa kukaribisha mwaka 2018. Ah niko sagani ambalo naona um, madije wengi wakubwa pamoja na wadogo wanalifanya ambalo wewe mwenyewe unaliona kwamba ni kosa kabisa. Niko sagani ambalo unaona wanafanya. Cha kwanza kubwa kuliko yote ni kuzarauliana. Ikisa mtu ameshafika labda level fulani huyu mwingine anakuja upcoming unamzarau kuna skills ambazo mimi nahitaji labda unifundishe lakini kwa vile unajiona yeye tayari ushafika level fulani huwezi kukana mtu kama mimi unatafuta ile level yako unawashauri nini kulingana na hivyo kulingana na hivyo yani tupendane na tusaidiane pia ili tuweze kufika pale tunapotaka kufika okay kwa hiyo nikushauriana tu na kufika pale ambapo tunatarajiwa kufika najiona katika level gani baadaye ndani ya miaka mitano ijayo ta ni kiukweli najiona nitafika mbali nitafika mbali na hiyo hatua nimeanza kuiona ila niwaachia Tanzania amini nitafika mbali kwa sababu ni matarajio ya wengi ambao wana wana hustling ah, okay um, ni kitu gani ambacho katika kazi ya DJ katika scene ya DJ kina kinakwaza au kinakuboa kinakukera yani kitu gani moja kati ya swali moja zuri sana wengi wanachukulia tasnia ya DJ ni uuni. Naomba niondoe hii zana. DJ ni kazi kama kazi zingine. Ukimwona mtoto wako ana kipaji cha kuwa DJ mrusu, simnyime kile kitu mtu anachokitaka. Iwe ni msichana iwe ni mvulana. 
mtimizie kile maana kile unachokitaka hayo mwisho siku akakifeli lama zinarudi kwako mzazi issue ishe kutokea kwamba watu wakakuona kwamba we ni hivyo labda ah maana kibao tu okay. yeah, yeah. Uh, uh, uliozaje ku, ku, kuwaondolea ile dhana wale watu baadhi ya watu ambao waliona kitu kama kile kutoka kwako unajua ni ile umekaa labda unapiga kazi club wanakuja most of girls wanakuja wazuri wanakuomba mziki saa ile labda nakushika kirafiki hey dj naomba nipigie nyimbo fulani labda kuna ile mtu anataka hata namba zako lakini wewe unajua nini kilichokupeleka pale lakini kwa mbaya ajui anaanza kusema da kwa, kwa wale ambao wanakaa wana wa, opo wamekaa wamesimama na kuangalia simu kama huyu jamaa mbona kama tabia zake sio poa <laughs> okay karibu ni fani ya uuni lakini sio uuni Um, na squeeze kuna 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 visual DJ ambayo ipo katika kompyuta hata mtoto mdogo anafanya visual DJ unaona kabisa ana script na ana mix ana mix vizuri kabisa e, na unaona una, una kadhani kwamba ni DJ ambaye amebobea ame nini kuna kuna tofauti gani kufanya hiyo visual DJ na na kutumia pioneers yeah. tofauti uko mkubwa maana pale wewe ni una unakaa tu una sync zako nyimbo lakini ukizungumzia visual kila mmoja anaweza ukamfundisha hata mtoto wako baada ya wiki kadhaa kaelewa lakini ukija kuzungumzia kuhusiana na um, labda pioneer timetable ni kitu ambacho mtu yote ambaye anajua nini maana ya DJ na nini maana ya good music akikona anatumia vile vitu na kujua you are real good DJ eh bwana huwa mimi nikikaa kuna 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 mziki ambaye nikiusikiliza uh, siwezi kuchoka kila siku usikiliza DJ ni wimbo gani ambao wewe unaku, unakufanya unawaka usikiane hata usikie mara ngapi kwa wiki yani kila siku yani upo radhi usikilize kila saa una G OG alafu wa pili ni hesabu ya weusi ya OG na hesabu ya weusi bwana DJ katuambia kwamba tofauti na kazi yake ya DJ ambaye anaifanya eh, katika sehemu yake ya kazi sehemu yake ya kupatia ugali pia anaimba mziki kama fani yake pia. Bwana, utatupa baadhi ya mistari ambayo ipo katika nyimbo yako kama labda ni nyimbo ambayo ushaifanya au ni nyimbo ambayo uko unatarajia kuifanya. Hem tupe kionje kidogo tu kwamba ni kweli unaweza ukatupa uka, uka, uka vizuri. Uh, mm, hii ni moja kati ya nyimbo itakuja. Tanzania ni tayari siku nyingi sana. Ni moja hapo kama ya kushukuru mama. Mama ana mchango mkubwa sana mpaka hapa wote sisi tulipofika. Uh, baada ya mistari tunakwambia miezi tisa kwako ilikuwa ya mateso kushindwa kunitoa pindi nipo ni mwako. Mungu akakulinda ukakabili changamoto. Siku ilipofika ulikuwa unashaka, ulikuwa radhi kutoa uwai wako. <laughs> Bwana nadhani mmesikia hiyo mistari. Salute kubwa sana kwa mama wote ambao wamekuwa wakitupa maisha tangu walipotuzaa mpaka hivi sasa tunatumwa kubwa ni vijana wakubwa na nini tunaweza kufanya vitu vikubwa uh, pia ni kushukuru tu kwa kuweza kuwa pamoja nasi katika kipindi chetu cha Let It Shine ambayo tulikuwa na DJ NC DJ NC hapa jijini Arusha kuna vitu vingi ambavyo vinakuja na usichoke kuwa pamoja na sisi asante sana